Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? Essa Live Bakes vai ser sobre nutrição e pão de fermentação natural. E teremos uma convidada muito especial para mim, que é a Vanessa Kimball, que é uma das maiores especialistas em pães de fermentação natural com foco em nutrição do mundo. Daqui a pouco ela vai entrar e vai bater um papo com a gente sobre vários quesitos relacionados a pão de fermentação natural, a nutrição, enfim, vai ser muito massa. Então a gente vai começar com a Vanessa, vou, vou chamar ela aqui. E é o seguinte, pessoal, <risos> a aula vai ser bilíngue. Eu vou conversar com a Vanessa em inglês e a gente e vou traduzir simultaneamente para português, tá bom? Então podem ficar tranquilos que vai dar tudo certo, tá bom? Hey sister, how are you? Alright, how are you? Good, so good to see you. you look beautiful. Yeah, no, I, I'm, um, it's, it's, um, I'm going to go and sit in my armchair over, look, 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 there's an armchair just there, can you see? Yeah, yeah, let's do it. <laughs> a cup of tea. Yeah, I have mine here, I have my tea right here. Nós vamos tomar um chá com a Vanessa, tá, pessoal? Combinamos de tomar um chazinho. <laughs> there we go. And so, if you have a look around... Essa é a escola, pessoal. Essa é a Sourdough School da Vanessa, onde eu estudei em 2018. A gente fez uma imersão aí e eu, eu fui eu tenho um diploma da Sourdough School. E I, I miss this place so much. <laughs> I, so you recognize it all. <laughs> I recognize it all. <laughs> There's some bread on the table. Nice. I have some too. So... I'm just gonna turn off the comments here, okay? So people can actually focus on what we're gonna talk about. And uh, so great to see, you look so beautiful, Vanessa. Wow. <laughs> I can't wait to go back there. Hopefully that will be sometime soon. <laughs> yes, I was gonna say, it might be a little while yet. So I know. Sitting, sitting in my armchair. Oh, nice, look at you. It's so great to have you here. Thank you so much. I'm trying to find a comfortable way of talking. I'm going to take my glasses off, actually. It's probably better. There we go. Yeah, great. <laughs> All right. So, people. Pessoal, deem corações, tá? Quando a gente for falando, deem corações. Eu desliguei os comentários para a gente poder focar na conversa com a Vanessa. Beleza? A gente vai ter uma... Eu tenho aqui uma série de perguntas que eu vou fazer para ela e vou traduzir as respostas para vocês. So, what I told folks is that I turned off the commenting so we can actually focus on what we're going to talk about. Okay. And, uh, I have a few questions that I prepared for you. And uh, I'm going to, you know, we're going to kind of have a chat, but I think it's good to have a little list of questions because then we kind of have a structure to follow. And then I'll, every subject that we talk about, I'll kind of briefly translate to folks in Portuguese. Okay. okay. <laughs> Perfect. So let's start with the beginning. Tell people a little bit about your, your history, your story with sourdough. I know it, but I guess a lot of folks don't know it. So let's talk about that a little bit. So I began making sourdough when I was um, 11 years old mm -hmm. um, in southwest France. I was, uh, my parents bought a house about 20 meters from the village bakery. Tell me when you want me to stop, Anna. If no, keep going. I'm writing it down, so just keep okay. going. I'll write a, bit, a few bits down and then I'll translate the whole thing. So I then trained as a baker mm -hmm. and as a chef, actually, and then as a baker. And then I began, uh, I came back to the UK when I, after an apprenticeship in France, um, and started baking uh, in England. Mm -hmm. And I went to university here. Mm -hmm. um, and I was given a lot of antibiotics. And suddenly I wasn't able to eat wheat anymore. Yeah, I'm going to start with that and then we're going to keep going because that okay. has everything to do with what we're going to talk about today. Okay. Uh, <laughs> então, pessoal, a Vanessa 
ela, eu perguntei para ela aqui, né, como que começou a história dela com o pão de fermentação natural. E ela começou quando ela era criança. Os pais dela moravam na França naquela época e ela começou a fazer pão quando ela tinha 11 anos de idade, tá? E depois ela treinou também como chefe, como padeira. E aí ela voltou para a Inglaterra, foi para a universidade, normal, igual todo mundo vai, e ela tomou muitos antibióticos. Ela teve alguns problemas de saúde, teve que tomar muito antibiótico, e aí ela não podia mais comer pão, né? E aí começa a história dela com foco na nutrição, né? Então agora a gente vai continuar falando e vai focar um pouco mais nisso, tá? Great! Great, I already said what we uh, needed to say to start. Uh, okay. Then, then what happened? You stopped eating, you had to stop eating bread. For, for, for about four years. And so I didn't eat any bread for about four years. And then I went back to my home in southwest France. And I ate some sourdough. Um, and I, for the first time, and I, I discovered that I could digest sourdough. And I came back to England, um, ate some normal bread, and then was very ill. Mm -hmm. And I couldn't understand why I could eat this French bread that I'd grown up with, but I couldn't eat the English bread. Mm -hmm. And I went to the doctor and I said to the doctor, why can I eat this bread and not that bread? And it didn't really occur to me that it was anything to do with anything but just... Um, I thought instantly, I actually thought it was the flour. Can you believe uh -huh. it? And the doctor looked at me and he looked at the two breads and he stroked his chin. And he said, mm -hmm. I have absolutely no idea why. Oh my <laughs> God. Like, okay. Hold on to that. I'm going to tell people. <laughs> I'm going to tell the doctor. people. <laughs> então, olha só, pessoal. Aí o que acontece? Ela tomou um monte de antibiótico e teve que e, e viu que, assim, e foi comer pão e não conseguiu mais comer pão. Passou muito mal. E ela ficou quatro anos sem comer pão. E aí ela voltou para a França. E quando ela chegou na França, ela comeu pão de fermentação natural. Porque ela não aguentava mais, ela foi comer. E quando ela comeu, ela se sentiu bem. Ela falou, ué, eu posso comer pão de novo. E aí ela voltou para a Inglaterra e foi comer pão, mas ele não era de fermentação natural, era pão normal feito com fermento biológico. E aí ela comeu o pão e ela passou mal, passou muito mal. E aí ela falou, peraí, na França eu comi pão e passei bem. Aqui eu estou comendo pão e passei mal. Será que é farinha? O que, que será que é? Ela não ligou que um era de fermentação natural da França e o da Inglaterra não era de fermentação natural. Ela achou que era farinha, ela achou que era outra coisa. E ela conversou com o médico dela e quando ela conversou com o médico, o médico também não sabia a resposta. Ele não sabia por quê. E aí agora a gente vai conversar o que, que aconteceu. Ok, so I told them that your doctor didn't know why. Uh, and that you still didn't know why, right? You didn't realize that it was because it was sourdough, right? So then what happened? Well, I tried to make bread with normal flour and then I was ill. So then I tried to make bread with sourdough. And even though I was a baker, okay, I'm very uncomfortable. I can't quite find a comfortable spot here because it's look very beautiful. difficult. It looks fine. No, it's not. It's just that I... I'm, I'm, I'm trying to find a place where I can talk. I'm going to stand up. Okay. It's easier if I stand up. That's better. Right. Okay. Because <laughs> I was sitting on the floor thinking, I'm not comfortable. <laughs> so, um, so I made some sourdough. And to be honest with you, and it was the most... I sent my mum to get some starter from the village bakery and... Got it back to England and started to make the bread like I do in the bakery in France. Mm -hmm. I got the flour and the water and I mixed it and I was really, really excited. And then I put it in a baton, I put it in the oven and I could smell the bread making and I got really, really excited. Bearing in mind that I'm a fully trained, qualified. And opened the oven and there in the oven was the most shockingly awful bread you've ever seen in your whole life. <laughs> I mean, it looked like a baby elephant had made it. It looked like an elephant turd. It was just so disgusting. And I was like, what just happened? I'm a baker. Ah. Baking at home, baking in a bakery 
is very different. Yeah. This is tw 20 years ago. Uh huh. Great. I was like, that, 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 but I, I, you know, persevered. I had a slide. And I, I was like, okay, it looks like shit. It tastes okay, but I can digest it. Yep. Yep. Perfect. <risos> então, gente, olha o que, que aconteceu. Ela, ela, aí ela falou, beleza, então... Aí ela meio que descobriu que era a questão de ser pão de fermentação natural. Aí o que ela fez? Ela pediu para a mãe dela lá na França pegar um fermento natural lá na padaria deles, lá na França. Pegou o fermento natural, trouxe para a Inglaterra e foi fazer pão em casa. Aí ela misturou a massa, porque ela era padeira. Né? Ela era padeira, mas ela não era especialista em pão de fermentação natural feita em casa. Né? Então ela pegou, levou o, o fermento natural para casa Foi, misturou o pão, fez a massa, colocou no forno O cheiro estava ótimo E aí quando ela abriu o forno Ela falou que a, a hora que ela olhou Ela falou assim que era o pão mais feio Que ela já tinha visto na vida dela Que parecia cocô de elefante <risos> E que ela ficou assim, meu Deus, que coisa horrorosa Mas ela tirou o pão do forno E aí ela cortou o pão O cheiro estava ótimo, a cara estava horrível e aí, quando ela comeu, ela falou, ai, até que não tá tão ruim. E o mais importante, ela conseguiu digerir sem passar mal, né? Ela comeu e não se sentiu mal. Isso ela, foi quando ela começou realmente a fazer o pão de fermentação natural em casa. E isso tem quase 20 anos, tá? Perfect. So, um, I told the story of the elephant poop bread. <laughs> so, the doctor couldn't tell me what was wrong. Mm -hmm. And to be honest with you, and it was it was 20 years ago when the doctor couldn't tell me, I just looked at the doctor and I thought, well, you're the doctor and you can't tell me why I can eat this bread and not that bread. So I, in that moment, decided that I wanted to know the answer. So that was 20 years ago. And now, um, well, now I teach the doctors. Yeah. So now I, um, I've been teaching. I don't teach it now, but I was teaching... It's called the Royal College of General Practitioners. So Her Royal Highness has a, has a college that teaches the GPs, the doctors, and I teach the doctors. So this table here, behind me, here, mm -hmm. I have all my children's treats, by the way. I have to hide my children's treats. <laughs> well, they gobble them all. Because you can only shop every two weeks here at the moment yeah. with online. So I have to hide them all from my children. Or they, they're yes. gone in, in about two hours. So I have to <laughs> share them out. Say, I know how it is. Yeah, yeah. So, so no, so, so essentially, um, I'm doing a, a PhD. Mm -hmm. um, so I guess I will be Dr. Kimball um, when I finished. It's, it's. I've still got another. I've still got another three years to go. Mm -hmm. But I decided that's what I was going to do. Um, I teach. And your PhD. But, your PhD is focused on. Oh, nutrition and digestibility of bread and the gut microbiome. Perfect. I'm going to tell people about that. Okay. Uh, yeah. So I'm going to get my tea. Okay. Uh -huh. Pessoal, ela só vai pegar o chá dela. Enquanto ela vai pegar o chá, eu vou contar para vocês, né? O que que acontece. Então, há 20 anos atrás, né? Ela conversou com o médico e falou, olha, eu consigo comer esse pão de fermentação natural e não consigo comer esse pão aqui que é de fermento biológico. Por quê? Aí o médico falou, eu não sei. Né? O médico não sabia responder. E aí ela decidiu, né, naquele momento, que ela ia estudar e focar na nutrição e digestibilidade do pão de fermentação natural e como isso poderia impactar positivamente a nossa vida. Né? E ela vem fazendo isso nos últimos 20 anos e ela vem ensinando aos médicos, né, tem uma escola que chama Royal College of General Practitioners, que é uma escola da, da rainha né, da Inglaterra, e ela treina os médicos, né, os clínicos gerais, sobre digestibilidade e nutrição do pão de fermentação natural. Isso não é incrível? Mas aí é o seguinte, e aí o que ela está fazendo agora? Ela está fazendo um PHD em nutrição, digestibilidade e microbioma, tá? Tudo uhum. focado em pães de fermentação natural. 
tá? Então, quando eu falo com vocês, né, que eu estudei com a Vanessa, que eu fui para a Inglaterra estudar com a Vanessa, e que eu falo aqui, eu não estou inventando, eu não estou inventando, né? Ela é uma das maiores autoridades do mundo nisso, e é por isso que eu fui estudar com ela, que eu admiro tanto o trabalho dela, e por isso que ela está aqui com a gente, porque o meu, uh, o meu objetivo aqui é ajudar a espalhar a cultura do amor ao pão de fermentação natural por diversos motivos, inclusive o fator nutricional e emocional da coisa que a Vanessa domina tão bem, tá bom? Então, beleza. Ok, Vanessa, I just, I opened the, the comments for a bit. I'm gonna close them again. So, so Anna, my, my focus, I'm, I'm actually, um, I've been teaching sourdough now for... Well, I started about 15 years ago, but I actually really mm -hmm. formed the school about 10 years ago. Um, mm -hmm. And I've been teaching sourdough for, I don't know, 15 years, I guess. Mm -hmm. And I'm actually, um, I'm really close to retiring. Mm -hmm. <laughs> so um, I am not sure if I will be teaching. I, I will be finishing up the people who finishing up the people who um who signed up to, to come to the school i may then just do two summer courses a year two diplomas like you came on the one you came mm -hmm. on to do yeah just for the fact that i think it would be fun to do two mm -hmm. but essentially most of my work now because i, I need the time for the studying um, is actually run through the Sado Club, mm -hmm. um, which, similarly to yours, mm -hmm. is an, is online. Mm -hmm. um, it's obviously in English, um, but I think that you can share so much online. Yeah. Um, and there are so many people that teach that if I'm sharing with more people, more of the knowledge is getting out there, and mm -hmm. and it, it's it's on a more academic level because I gave all my secrets away in my book. No secrets. Mm -hmm. Can I show you book? my second book. Your book here? Can I show your book? Yeah. You got I it did. there? I got it. It's right here. <laughs> Então, pessoal, olha só, eu vou mostrar o livro da Vanessa aqui para vocês, mas é o seguinte, ela tá falando, né, que em breve, né, ela, ela já ensina, né, o, o, o pão de fermentação natural há mais ou menos 15 anos, ela está focando nesse PHD dela nesse momento e pros, pelos próximos três anos, então, por causa disso, muito provavelmente, ela não vai ensinar, né, da forma que eu fui, fiz uma imersão com ela por vários dias e tudo, ela não vai ficar ensinando isso mais dessa forma, né, ela vai focar mas na, nos estudos dela e também na escola dela, que ela tem né, uma escola toda em inglês online, um clube que chama Sourdough Club, né, que é tudo em inglês, e ela vai focar mais no online. Né? Ela até fala que ela, ela deu os segredos dela todos no livro dela. Né? I don't believe you gave all your secrets on your book because you have a lot more to share. But... There's another book. There's one out, there's one out in September. I know. Okay, so yeah, yeah. This is the old one. My your no. new book. <laughs> your new book. I still don't. I I bought it, but I still don't have it it's because on, it didn't it, come it, out. It's okay. So the new book is on sweet sourdough. It's on cakes and pastries yeah. and yeah. yeah. Um, I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. Então, pessoal, esse aqui é o livro da Vanessa, né? Que tem mais ou menos uns dois <risos> anos, tá? Que ela tem esse livro. Inclusive esse meu, ele tem até, né? Eu, eu tenho uma uma dedicatória que ela fez para mim, enfim, é um livro que ela me deu de presente mesmo quando eu estava na Inglaterra e é um livro maravilhoso, tá? E ela vai lançar um livro novo, né? Nesse ano ainda. E esse livro, ela vai ensinar a fazer bolos, a fazer pães doces, né? Com farinhas diferenciadas que a gente vai poder moer em casa de formas diferentes e com, com ingredientes diferentes que fazem muito bem para a saúde. Então, ela vai ensinar isso tudo no livro novo dela que vai sair esse ano, em algum momento, mais para o segundo semestre, tá? Uh, então, aguardem, porque eu vou dar notícias sobre isso aqui também. Vou trazer a Vanessa de novo aqui e vai ser muito legal. So, I told folks that this is your book from 2018. Uh, but there is another book coming, and it's going to come out in September. 
And I'm going to let people know when it's getting close as well. And uh, I'm going to bring you over here <laughs> other times too. So they're going to know all about it. Um, so good. Um, I would like now that we kind of, you know, leveled with people and people understand where you come from. I want to have, uh, I want to teach people something. So give them some information coming from you about uh, a few points, a few key points in nutrition and not only in nutrition, but in, in um, the connection that bread uh, gives us with ourselves and with our minds and our soul too. So I, I kind of, I, I really talk a lot about that when I'm talking, P people I think might think I'm a little crazy, but for me, I learned so much from bread and I know you do too. So I want to talk about that a little bit as well. But let's start, you know, with simple question. Why is sourdough so good for us? I have a few key points here, okay, that I always talk about with people, you know, the, the higher nutrition, uh, the low GI, the easier digestibility, you know, the, the, how good it is for the gut microbiome and everything. So what can you tell people, you know, in specifics, why is it good for the gut microbiome, for example? Why is it good in terms of nutrition? Well, right? I'm going to stop you for a second, Anna. In theory, it's good for the gut microbiome. Mm -hmm. But the truth is, we don't know. Yeah. And if you start scrolling through the academic papers and you start looking for mm -hmm. specifics on the gut microbiome and bread, there isn't anything. Mm -hmm. And the only couple of studies that were done were done so appallingly badly that I don't take them seriously anyway. Okay. So there is, I, I get quite frustrated with people who walk around saying sourdough is good for the gut microbiome because mm -hmm. it's actually, you've got to put the word potentially in there. Yeah. Because there's I no agree. I agree concrete with you. evidence. So what I'm doing in my PhD is I'm looking for the evidence. So I'm doing the studies mm -hmm. myself um, with, I'm sponsored by a company called Puratos who actually manufacture sourdough. Mm -hmm. And they're actually a lovely company um, mm -hmm. who are interested in bringing more nourishment to the manufacturing process. And they don't influence me. They're... Um, they're lovely, they're really nice people and, and, I, and I got on really well with them. Mm -hmm. um, but I'm also, they, they, they've given me a lot of freedom to explore an area that is at the moment unexplored. Perfect. Um, but also, um, I work with Atlas Biomed, who are a gut microbial testing company. So normally to do these kind of tests and this kind of work would be 100,000, maybe maybe even 150,000 pounds worth of funding. Mm -hmm. so, so I have help and sponsorship from these you know, companies to do that and maybe more because um, you have to have a laboratory to decide what's in the starter, to look at the kind of different yeast that are in there, how they behave. So you can't, it's not just a matter of sourdough, yeah. what kind of sourdough. So I was just on the phone to Rob Dunn um, before I spoke to you, hence why my hair's straight back and I've got my glasses on, not my glam side. I'm, I'm, I'm actually quite academic today. This is me on an academic day. Beautiful. <laughs> head, you know, head, in, head in, the, in the studies. And I was talking to Rob Dunn about some of his work and he's been looking at the different relationships between the wild yeast and the lactic acid bacteria. So not all sourdough, you can't just blanket say sourdough is good for you. Mm -hmm. You then have to start looking at sourdough isn't just sourdough. Mm -hmm. Which yeast do you have? Which lactic acid bacteria do you have? What's the pH? Um, mm -hmm. How long did you ferment it for? What kind of mm -hmm. flour are you using? Yeah. Um, what, kind of, uh, what, what, what kind of fermentation? An ambient fermentation or a retarded fermentation? Mm -hmm. So I think these blanket statements by people drive me a bit doolally. I don't know. Have, do you have doolally? In no, but I, I no no, but I understand what you're saying. No, no and crazy. I'm, yeah, I'm gonna I'm tell like, people. Guys. Yeah, I know. It's not. It's it's like it could be, but it's not exactly it. And also, there are conditions, right? There are conditions that need to yeah. be met yeah. in order 
for so you I think, to I think you have to be consider. very ca careful what you claim. But if uh -huh. you translate that, I will tell you what you can say. So if you, Perfect. if you, Perfect. you know, what I can tell you. Perfect. Okay. Então, pessoal, eu estava conversando com a Vanessa né, sobre um ponto muito importante, que é a questão do, da microbiota intestinal, né? Porque potencialmente o pão de fermentação natural pode fazer bem para a microbiota intestinal, né? E o que ela está fazendo nesse momento é estudando, realizando estudos para comprovar, né, que isso realmente é fato, tá? E existem algumas condições que precisam ser uh, Vamos dizer assim, é, a gente precisa ter essas condições acontecendo para fazer com que o pão de fermentação natural realmente faça bem para a gente, tá? Não é qualquer tipo de fermentação que faz tão bem para a gente, né? Por exemplo, se você fermenta o seu pão em temperatura ambiente versus fermentar o pão em temperatura fria, isso vai fazer diferença na questão nutricional do pão. Né? Então não é simplesmente chegar e falar O pão de fermentação natural é muito mais nutritivo Ou faz bem para a microbiota do meu intestino Tem algumas condições, alguns requisitos Que precisam ser preenchidos Para que isso possa realmente ser verdade tá? Então a gente está tá conversando sobre isso E agora a gente vai conversar sobre Então quais são os pontos que a gente pode realmente afirmar né, Que o pão realmente é melhor para a gente né, Melhor para a saúde Agora a gente vai falar sobre isso Perfect. So I already did the disclaimer né, for people because I agree 100% with you and I'm very responsible when I talk about this because, you know, when there are proof, when there's proof, there's proof. When there's no proof or when it's a and, potential. And, and also, Anna, I think you need to say that each individual reacts differently as well. Yeah. É, e uma so, outra coisa é importante, né, é que a Vanessa pontuou aqui, que cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Então, assim, eu sempre falo com vocês, né, especialmente se você tem algum problema de saúde, alguma coisa assim, é importante você olhar com o seu médico, com o seu nutricionista. Você não vai tirar isso da cabeça yeah. da mesma forma que eu não tiro da minha cabeça e a Vanessa Absolutely. também. Absolutely. Okay. Yeah, you need, you need to see a nutritionist before you can start. Um, yeah. Yeah. Yeah, absolutely. Yeah. That's what I tell folks all the time. Yeah, no, I'm listening. I, I'm, yeah. I'm, because I speak French and Italian and Latin. I guess, I, 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 it's kind of similar. It's kind of similar. Perfect. So yeah. now, what can we actually say about sourdough? Uh, well, there are a lot of experiments that are, that are on vitro or on guinea pigs or rats. So mm -hmm. lucky guinea pigs and lucky rats getting to eat sourdough all day. Yeah. <laughs> and in vitro is a mechanical digestion. And those mechanical digestions often will show you certain science, but it's not in a human. It's, it's done in a laboratory. But in a laboratory, the long, slow fermentation um, essentially decreases something called phytic acid. Mm -hmm. And that, in turn, releases up to 80% more minerals in the bread. So the, the bread has more minerals like magnesium and zinc and iron and copper. Um, so your, your gut microbes need those minerals as mm -hmm. do you. Perfect. But also... I'm going to... Give me just a pause so I can say it. Okay, so I yeah, don't miss anything. Cool. Então, olha só, o que a Vanessa está falando é o seguinte, que nesse momento, né, existem estudos que estão sendo realizados, né, que já foram, estão sendo realizados com ratos de laboratório, com porquinhos da Índia, né, que estão tendo, como ela falou, são sortudos em estarem comendo pão de fermentação natural, né, para esses estudos, e esses estudos estão mostrando, né, que a fermentação natural longa, reduz o ácido fítico, que é um antinutriente, ela reduz esse ácido fítico em até 80%, tá? O que nos permite, biodisponibiliza uma série de minerais que estão na farinha, mas que a gente, se a gente tivesse esse ácido fítico na massa, a gente não conseguiria absorver. Então, assim, o ácido fítico sendo reduzido em até 80%, disponibiliza esses micronutrientes na massa, tá? Isso são estudos que estão acontecendo, que já aconteceram em laboratório, tá bom? E isso é uma coisa que está sendo comprovada agora. Ok, let's keep going. <risos> so, likewise, the breakdown and the acidity, the sourness, um, gives you more bioavailability uh -huh. of the vitamins. Uh -huh. And... Um, 
also breaks down the gluten. So for some people, gluten is inflammatory yep. and inflammation is bad. Um, mm -hmm. We know this. So the breakdown of the gluten is good. It, it makes it more digestible. Um, the acidity uh, actually is one of the major contributing factors. So a sour bread breaks it down more. Mm -hmm. So you've got these two things going on at once. You've got more minerals, more vitamins, mm -hmm. more fiber, um, less gluten. Perfect. I'm going to, um, I'm going to say that I, um, well, since I studied that with you, that's something that I say, né, that these, these studies are showing and I always back this up, né, but, and I always say, look, if you're a celiac, don't, don't eat this bread. You have to talk to your doctor. It's not just because it breaks down gluten that you can eat whatever you want. So no, I mean, it doesn't break it down completely. It does if you left yeah. it forever and ever, but then basically you'd be, you'd be eating vinegar. Yeah. So by the time it gets to less than 12 parts per million, it, and yeah. it's considered to be gluten good. free, it's pretty revolting. Yeah. It doesn't taste very good. Not bread as we like to eat it. And also it's, it, it, it works when it's a long fermentation process and it's retarded fermentation, right? Yeah. That's, that's when we get those results. Yeah, I mean, the retardation allows more of the acidity to come through. Perfect. So it's always going to be more digested. Perfect. Um, folks. I'm going to tell that to folks. Então, pessoal, a gente está falando então aqui o que, que a gente realmente pode falar com base nesses estudos que, estão, né, que são realizados, estão sendo realizados, né? O que, que acontece? Eu já falei isso para vocês aqui, vou falar de novo agora também com a presença da Vanessa. O que, que é? A acidez da massa que é, acontece com a longa fermentação e a fermentação feita a frio, tá? Vai reduzir o ácido fítico da massa e vai biodisponibilizar uma série de vitaminas e minerais que vão estar disponíveis para a gente poder processar no nosso corpo. E além disso, a acidez da massa, né, porque é fermento natural e porque a fermentação é longa, feita em ambiente frio, o que uh, promove, né, a, a, vamos dizer assim, a atuação das bactérias que vão trazer a, mais acidez para a massa, essa acidez vai reduzir o glúten, então a massa vai ter também men uma menor, um menor teor de glúten, ela não vai ser glúten free, ela não vai ser totalmente sem glúten, mas ela vai ter um teor menor de glúten, o que para muitas pessoas é ótimo, porque tem pessoas que têm uma leve intolerância a glúten, o glúten pode ser inflamatório para algumas pessoas e com isso a fermentação natural longa, pode ajudar a quebrar esse glúten o suficiente para você não ter esses efeitos colaterais do glúten, tá? Perfect. Yeah, very much that gluten breakdown is important, like you said, for inflammation. So, so Anna, my battery is draining really fast on my phone for some reason. I think it's because it's <laughs> not streaming a video and this. So I'm, I won't be, I'm going to have to go in a second because it's going to no. cut me out. No, this is perfect. I just so, wanted to, I wanted to thank you for being so, here with us. Just before I go, the last thing that it does is that the, the fermentation transforms the starch into more resistant starch. Mm -hmm. And that can help slow down blood sugar response. Mm -hmm. So that's important. Do you want to, I don't know if you want to just say that. I will. I will say. Então, pessoal, a fermentação natural, ela vai transformar o amido da massa do pão para um amido resistente. E isso vai fazer com, índice glicêmico, com que o índice glicêmico da massa do pão de fermentação natural seja menor, tá? Então, para pessoas que não podem comer alimentos com um índice glicêmico muito alto, o pão de fermentação natural pode ser, pode ser interessante, mas tem que conversar com o médico e com o nutricionista sobre isso também. So my last, two last things, Ana, just really quickly. The first thing is whole grain flour is really important. Um, white flour is, 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 whole grain is more important than anything. Um, organic to avoid yeah. pesticides because obviously, so that's the first thing. And then the second thing is that I've started talking about one of the major pieces of my research and the major piece of my work has been on creating a new way of looking at flour. Mm -hmm. So if you've been... You must have seen it. I don't know if you've seen it in, in the club pages or I've been talking personally. They're called diversity blends or diverse, diversity bakes. 
And when I, I mill my flour, my aim is to get a, at least 14, between 14 and 30 ingredients into what I call flour. So mm -hmm. my flour is, is called a botanical blend mm -hmm. and it brings a lot of different ingredients to your gut microbes. And we know that that is nourishing because Perfect. one wheat only nourishes one lot of microbes, whereas if you put in lots of ingredients into your flour. So it's a very new approach. Nobody's done mm -hmm. it before. I've never seen anyone blend specifically to nourish the gut microbiome. But the wider the food you feed to your gut microbiome, the wider the gut diversity in your gut. Mm -hmm. Perfect. So in, in absolute logic, I know categorically that my approach to bread and we have something called a diversity score mm -hmm. so basically anna my challenge to you is i want you to create a brazilian diversity bread i want to see what you can do. i want to see how many have you got a mill i was going to get a mill uh, I have one that doesn't work very well on my KitchenAid. It's a mock meal that is attachment to the KitchenAid. That one doesn't work very well. And I was going to get one now, but nobody could travel. So I didn't get it yet. I but can talk to mock meal for you. Uh, get, email me and I'll talk to them. I'll phone call. Okay. Cool. Lovely. Perfect. Perfect. I was going to get one now in March, but that was over. No traveling. So I think they're still shipping. So I'll talk to, I'll talk to them. But okay. my challenge is going to be, how diverse is your bread? Okay, that'll be great. I'll love, I take that challenge. <laughs> so I'm going to tell folks here, and then I, I'm going to do one question. I'm going to ask you that question while I translate. You're going to think about it, and then you're going to answer, and then we're going to be done. Um, why? Because I tell folks all the time that in Portuguese, I say, fazer pão é massa. Making bread is awesome. The word massa in Portuguese means dough. <laughs> In mass yes. in Portuguese yes. means awesome. So I say making bread is awesome, right? So I wanted to think about for a minute why for you making bread is awesome. And I'll be right back. Então, pessoal, olha só, eu tava falando aqui com a Vanessa, né? Ontem a gente conversou sobre farinha. E uh, eu falei que farinha integral é melhor, farinha orgânica é melhor. E é o que ela acabou de falar aqui também que ela recomenda a gente usar a farinha integral, farinha orgânica e uma mistura de tipos de trigo, tipos de farinha. E ela agora está entrando com uma, uma nova ideia que chama Botanical Blend, que é uma mistura botânica, uma mistura de, de... é uma variação de ingredientes que ela moe e coloca no pão. Então ela coloca vários tipos de trigo, ela coloca outras coisas que vão trazer nutrição para a microbiota intestinal, né? Porque ela acredita que, não é só ela, os estudos mostram que quando a gente alimenta o nosso corpo com variedade, o nosso intestino vai agradecer. Então ela está trabalhando nisso e ela me desafiou a criar os meus próprios blends, a fazer as minhas próprias misturas e eu vou começar a fazer isso e a reportar para ela e a contar para vocês o que está dando também. E eu acabei de perguntar para ela, né? Eu falo para vocês que fazer pão é massa. E eu perguntei para a Vanessa, então, por que que para ela fazer pão é massa? E agora ela vai responder e eu vou traduzir para vocês. Vamos lá. <risos> Ai, que sem massa. Sem massa. Oh, 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 look at you, you're so cute. <risos> I love it. <risos> so, um, I think sourdough is awesome massa for two reasons the first one is that it's bread that nourishes nourishment it's basic it's basic food and basic food should nourish you and your family and the people you love so it's about nourishing and nourishing is loving it's a way, it's, it, it's a way of loving people mm -hmm. okay my second reason is that French word for friend is copain or compain with bread. Mm -hmm. And it's friendship and it? It, it's a connector. And it connects you to people, it connects you to the soil, it connects you to the, the, the day, the ambient temperature of the day, it connects you to the people you're feeding, it connects you to what you're eating with your bread, your butter, your cheese, what you know, and, and there's something 
when you start to look at bread, you look at the whole world differently. Mm -hmm. Perfect. Love it. I can, can I sign somewhere? I'm signing it underneath it. <risos> Pessoal, então vou contar agora para vocês o que é a Vanessa. Por que, que fazer pão é massa para a Vanessa Kimball? É, primeiro, ela falou isso por dois motivos. Primeiro, nutrição. Né? Porque o pão é um alimento simples, ele é um alimento básico. É um alimento que a gente faz para a gente, para a nossa família. É uma forma de compartilhar amor. Eu falo isso sempre, né? Love bakes, o amor assa. Né? Compartilhar amor. E outra coisa, a segunda coisa né, que é, ela fala é conexão. Né? Quando a gente faz o nosso pão, a gente se conecta com pessoas, a gente se conecta com o nosso ambiente, com o solo, com a terra em que o trigo foi produzido. Né? A gente se conecta uh, com o alimento, com os outros alimentos que vêm junto com o pão. O pão conecta a tudo e, tudo e a todos. E por isso também que ela acha que fazer pão é massa. Vanessa... Uma so conexão de massa. Conexão de massa, isso aí. <laughs> oh, I love you. Love so, you. <laughs> Anna, you have to translate for me. Mm -hmm. Exactly. Okay. Anna is an extraordinary woman. <laughs> so cute. Say it. Uh, okay, she said that... Ela, ela falou que eu sou uma mulher extraordinária e ela me mandou traduzir. Right. Eu tenho um coração de ouro. She works extremely hard to share this knowledge. Eu trabalho muito, muito, muito para compartilhar. Yes. Yes. <laughs> compartilhar esse conhecimento com você. Yes. And, um, Anna, you are my sister. Oh, Anna, you, you are my mine. Think you're amazing. You are mine, and I also think you're amazing. I love you. Ela falou que eu sou a irmã de pão dela, e eu sou com muito orgulho, com muito amor, com muita gratidão. Thank you so much. Uh, we are connected forever. Thank you, sister. I have to go. Next time, I promise to do my hair and my makeup, okay? Love you. <laughs> Bye. Bye. Thank you for having me on. Thank you. Obrigada. <laughs> Bye. Obrigada. Tchau. <laughs> Galera, essa lindeza é a nossa querida sourdough sister, nossa querida amiga e uh, uma pessoa que eu respeito e tenho muito carinho por ela, que é a Vanessa. Vanessa, thank you so much for being here with us. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito especial para mim estar junto com a Vanessa e junto com você aqui. Uh, fazer pão é massa. Vocês estão descobrindo por que Making Bread is awesome. And um, eu espero né, que vocês... <risos> eu espero que vocês continuem aqui comigo. Fico muito feliz. Vocês são massa. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau!